പ്രകൃതി കനത്ത നാശം വിതച്ച മലപ്പുറത്തെ കവളപ്പാറയിലും വയനാട്ടിലെ പുത്തുമലയിലും ഇന്നലെ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കവളപ്പാറയിൽ നിന്ന് ആറു മൃതദേഹങ്ങളാണ് തെരച്ചിലിൽ കണ്ടെടുത്തത് പുത്തുമലയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആരെയും തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കവളപ്പാറ കോളനിയിലെ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ഭാര്യ പ്ലാന്തോടൻ സുധ പള്ളത്ത് ശങ്കരൻ പള്ളത്ത് ശിവന്റെ ഭാര്യ രാജി കൊല്ലം സ്വദേശി അലക്സ് മാനുവൽ തിരിച്ചറിയാത്ത രണ്ട് പുരുഷന്മാർ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചത് നേരത്തെ അലക്സ് മാനുവലിന്റേതാണെന്ന് സംശയിച്ച മൃതദേഹം കവളപ്പാറ എസ് ടി കോളനിയിലെ മൂപ്പൻ ചാത്തന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നു വന്ന ബന്ധു രാധിക്കയുടേതാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു മണ്ണിനടിയിൽ ഇനിയും നാൽപ്പത്തിനാല് പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് നിഗമനം മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്നിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ സരോജിനിയുടെ മൃതദേഹവും ഇന്നലെ രാവിലെയോടെ കണ്ടെടുത്തു ഇതോടെ നാല് ദിവസത്തെ മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറായി സർക്കാരിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എൺപത്തി മൂന്നാണ് അൻപത്തിരണ്ട് പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട് നാളെ രാവിലെ വരെ വീണ്ടും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുന്നു ഉരുൾപൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ദുരന്ത മേഖലകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മലയോരത്ത് നിന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറിയവർ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി തിരിച്ചു പോകരുതെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ മഴ കുറയുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവചനം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരത്തിനടുത്ത് ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതാണ് വീണ്ടും മഴയ്ക്ക് കാരണമായത് ഇന്ന് ന്യൂനമർദ്ദം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഇടുക്കി മലപ്പുറം വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റ് ശക്തമാകാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ആലപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദ്ദേശിച്ചു മഴക്കെടുതി വിലയിരുത്താൻ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലായിരുന്നു ഇത് വയനാട് പുത്തുമലയിൽ കാണാതായ എട്ട് പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താൻ ഇന്ന് അറുനൂറ് പേരെ അണിനിരത്തി വൻ തിരച്ചിൽ നടത്തും ഉരുൾപൊട്ടിയ ചാലിൽ വെള്ളമുള്ളതിനാൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ കൂടി അപകടത്തിലാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിനാൽ ചാലിയാറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടാൻ ഒരു പാലം തകർക്കേണ്ടി വരും പനമര നീർവാരത്തെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചത് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധക്കിടയാക്കി ഇതോടെ ക്യാമ്പുകളിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം തടഞ്ഞു താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ക്യാമ്പിലെത്തി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു മഴ കുറഞ്ഞതോടെ ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്നായി കുറഞ്ഞു അറുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് കുടുംബങ്ങളിലെ രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം പേരാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിലുള്ളത് പതിനായിരത്തോളം പേർ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി പൂർണ്ണമായി തകർന്ന വീടുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടും ഭാഗികമായി തകർന്നവ എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പ